的街边，看着我来路浪的人群，想起曾经痛过的岁月，想起曾经热爱的你。我没有该去的地方。也不知道身处何处，只因为你不在这里。这思念让我心痛。煲汤啊，嗯，好喝，好，就是嘛，我就是说我这个人啊有天赋，干什么都能干得很好就喝完了。不过 啊， 这些啊我不能再给你们喝 了， 因为啊我要给干娘 喝， 我要让她尝尝我亲手为她煲的汤。好不好喝？好喝，好喝，好喝，干娘多喝一点。不喝，那……哎，妈，哎，哟，大海，哟，都在呢。来来，大哥，你快快尝尝。哎，四份熬的汤，你尝尝。真的啊！怎么样，好不好喝？刚才干娘、四刚、四强都说好喝，好喝吗？我煮了一大锅呢，来，我再给你去盛一碗，喝了吧。我刚吃过早饭。哎，四哥，你不不、呃？我喝过了，我我我都喝过，就你没喝，就就就你没喝。他们都喝过了。啊不，我也喝了。都喝过了，就我没喝，就你没喝。喝吧，喝吧，喝吧。肖姐，小海哥。小，核桃。嗯，妈。妈，来啦！来，快，坐这儿，坐这儿。妈，哎，刚才海洋陪我去检查身体了。嗯，其。
检检查身体。嗯，妈，您看这个，这是您孙子，你，你没。小姐，你一定要生个女孩，要长得和小姐一样的漂亮，不要像小海哥，太黑了。海哥，像你吗？嗯，还可以。哎，要不小姐，你生三个，一人像一个。还生四个吧，有一个像干娘，那像。年轻时候的干娘，不能像干娘现在这样。你们三个都欠老太太的。啊！别哭了，哭，别哭了，啊！小孩子有孩子，干娘，你有孙子了。对。我有孙子了，我有孙子了，有孙子了。妈，你应该高兴才对啊，你干嘛哭呀？我高兴，高兴，我是高兴。干娘，哎，这是什么呀？挺漂亮的，这是我家祖传的玉佩，啊、哦，祖传的，那就是说，只有一块了。对，只有一块。干娘，嗯，你永远都这么偏心。你说你把祖传的玉佩都给了小姐了，那海哥以后娶媳妇儿，你给什么呀？你呀，就先让我带带吧。等你哪天出嫁的时候，我就把这玉佩交给大哥。对这个我们敬爱的爱云爱大夫，在大三下半学期创作的诗怎么样？好，掌声，掌声，掌声，掌声！在那高高的绿色的阳台下，留下一缕泪痕，留下一缕惆怅。啊，好吗？我的爱人啊，有你电话。哎，这是我的爱人呐！我没朗诵完，哎，大家让我朗诵完怎么样？不行不行！清晨，我送你一滴露珠，让它静静的躺在你的掌心，它会告诉你，我对你的爱。不许念了我！我这不是念，我这是背呀！你写的所有的诗，我都可以背出来。你问过我，生命里如果还剩三个月，我会干什么？你说过，你会和我一起去旅行。我其实想和你说，在生命的尽头，我想和你一起度过。如果生命还有三个月，你会干什么？我会和你一起去旅行。真的。
。艾云，有句话，我一直没和你说。什么话？艾云，我爱你。对不起，这句话我晚说了十年什么呀？我愿意陪着干娘。四凤，谢谢。谢谢谢我什么？谢谢你对我这么好。从小到大，从来没有一个女孩像你这样对我好，关心我。所以，我要谢谢。四凤，你你怎么哭了？我是不是说错什么了？不是，对不起，我心里想的话，我就想快点说出来。海哥，我能问你一个问题吗？如果你就要离开人世，你现在？最想做的事情是什么？我会和我妈和小海待在一起。你呢？你会干什么？我想和你去拍婚纱照。虽然我已经拍过很多婚纱照，可这都是给人家拍的广告。每次，都有人说我穿婚纱很漂亮，可我一点都不高兴，因为我没能和我心爱的人在一起。海哥，你说，该说出来的话就一定要赶快的说出来。那我一直想做的事情，是不是也要赶快的做呢？海哥，那你答应了。那咱们明天就去拍婚纱照。<笑>海哥答应我们耶。哎、<笑>海哥，说话也算是我，都听见了。<笑>哎，姑奶奶，你慢点跑。
你能听到，对吧？然后，爸爸就给你讲讲爸爸的长相好不好？你可得记住了。爸爸对自己最满意的地方就是眼睛。爸爸是个大眼睛的家伙，虽然现在不流行大眼睛，但是爸爸有很长的睫毛，所以我希望你跟爸爸长得一模一样。你想长得像妈妈，因为妈妈的眼睛最漂亮。对，当初啊，爸爸就是被妈妈的眼睛吸引住的。不过，你的皮肤一定要像爸爸一样。我告诉你个秘密，妈妈喜欢皮肤黑一点的男孩。喂，你在听吗？你要睡了。想好了吗？好了，我想多活几天。那化疗还有用吗？化疗会起到治疗的作用，但是达不到治愈的效果。有一些病人可能会延长生命，但是化疗的副作用很大，他要忍受巨大的痛苦。哥，从小就怕两样东西，一是我妈的眼泪，二是大夫的针头。<笑>在学校里打预防针，他那屁股绷的跟石头一样，弄坏了好几根针头。你找打是不是？这么多话。疼，疼。护士，你怎么搞的？能不能轻点？哥哥哥，我说的是我我的手。<笑>我跟你开玩笑注意针头是否有液体外渗，可能会因为病情的原因引起呕吐，你可以随时叫护士。好，谢谢大夫。
真幸福啊！说，有这样的哥哥真幸福。说吧，马屁，你睡觉。对在这个世界上，没有一个人爱你，是不是一件很幸福的事情？幸福的让你不相信，为什么那么多人中，他偏偏只爱你一个？真的是爱吗？不是同情，一时的冲动。你说呢？怎么没有一点爱他的感觉？有一个人，总是无条件的对你好，慢慢的，他的关心也就变成了理所当然的事情，所以你才会忽略了他你们等的人到底来不来啊？干嘛呀？都几点了还不来？你着什么急啊？你着什么急啊？哎，哎哎哎哎来了！哎，海哥！哎呦，子曼，海哥来了！哥，谢谢你。我知道你这么做，只是为了满足我的愿望。不过今天你能来，我已经很知足了，真的。四方，我我不会说谎。我真不明白你为什么喜欢我。我我需要。你需要用时间来接受我。对吧？我了解你的感受，这么多年一直喜欢一个人，现在却要放开一份感情，一定很难过。不过你知道吗？你在牢里的五年，我一次都没有去看过你，但我给你写了整整五年的信，却一封信都没有寄给你，知道为什么吗？因为我恨你，从小到大，你一直是我最信任、最依赖的人。你让我拥有了你的保护，却又失去了你的保护。一直以来，我以为时间可以让我淡忘，可以让我坦然面对。可是
都没有用，所以我了解你现在的心情。我会等你心甘情愿的来接受我。我想拥有像笑笑姐和小海哥一样的爱情。这些会告诉你，我为什么喜欢你。海哥，今天是你离开我的第二十八天了，从小到大。我从来没有和你分开过这么长时间，我很想你，每天都想，每秒钟都想，想你在干什么，有没有吃饱饭，有没有受委屈，那里的日子一定很难过吧。设置密码，设什么密码？设置密码，一九九这是什么呀？这是三零五二，这我生日啊！凭什么我的电脑凭什么是设置你的生日啊？我就是让你记住我的生日，你老忘，你知道吧？我记住你生日了，那到我生日时候你送我礼物呀！你可真不要脸，王鹏，赶紧赶紧记，都都都是一一九七三零五二二五，哎，确认。行，再见，没你事了。我跟你说，哎，点这个，点点这个，点这个，点点这个，你你你不听我，听我的，点这个，对。嗯、海哥，现在是夜里三点了。刚才我又梦见你了，梦见你生病了。可是没有人照顾你，梦里我站在你的身边，我喊你，你却听不见。我我又想摸摸你，可却怎么也摸不到你。我就一直在哭，一直在哭，把自己哭醒了。海哥，你还好吗？是不是真的生病了？不会的，不会的，海哥，你的身体那么好，一定不会生病的。而且，梦是反的，海哥，你现在一定很好，一定很好，是吗？哈哈哈哈
全霸。嗯。有什么新闻吗？没什么，你看到。鸡蛋。
，病史单位体检的时候查出来的。还记得那天晚上吗？我对你发了火，你哭了。当时我很害怕，没法接受自己要死了。对不起，我做了那么多伤害你的事儿。我知道，即使你伤害我的时候，你的心里比我还要难受。傻姑娘，你为什么要把孩子留下来？以后你一个人会很苦的。怎么会呢？有他在我身边，就像你还在我身边一样，看着他长大，就像你时时刻刻安排在我的身边。小的时候，他会依赖我，跟我撒娇。等我老了，我就可以依赖他，这样不是很好？手心寒冰，却又忽然放手我的。